胡闹，真是太不像话了！看看你干的这丢脸的事儿，身为太子，却不知自重。万一你想清波秀女这事儿传了出去，你自己不要脸也就算了，你要朕这张老脸往哪儿摆啊？皇阿玛，太子年轻气盛，这次会犯错也是一时冲动。念在太子初犯，您就原谅太子这回吧。儿臣知错了，望皇阿玛息怒。皇阿玛，求您了。您就原谅太子这一回吧，胤禛。因你额娘的关系，朕对你关爱有加，而你却不思进取。哎，罢了。朕这回就饶了你，再给你一次机会。谢皇阿玛开恩。还有，今天这事儿谁都不许对外透出半点风声，以免损及皇室威信，明白吗？是是。别哭了，别哭了！你看你，怎么哭得像个泪人似的？刚才你要晚来一步，我都不敢想象，后面会发生什么样的事情。你放心，不用怕，从今天开始有我在，以后我绝对不会再让任何人欺负你了。就算太子也一样。谢谢你。你，你怎么还留着这条手绢啊？上次你救我，帮我解围，这份恩情我一直记在心头，所以我就把这条手绢留在身边，当做纪念。对了，那贝勒爷的伤好点了吗？好了，早就没事了。不过话说回来，其实我们俩还真有缘。你还记不记得我们第一次见面时的情景啊？我记得呀，怎么会忘了呢？不过，真是对不起啊！那个时候我不知道贝勒爷真正的身份，差点就冒犯失礼了。还请贝勒爷大人不计小人过，千万不要放在心上啊！你在说什么？我不是早就跟你说过没关系的吗？不过我担心你今天得罪了太子，以后的处境就危险了。不如我帮你想个办法，把你弄出宫。我不想离开这儿啊！但是万一日后太子又找上你，我怕你会有更多的麻烦呢。我想，这次既然惊动了太子妃，那太子一定会收敛很多的。再说了，能够在司衣库做事，是我这辈子最大的梦想啊！我不想因为这点小挫折就放弃。那好吧，既然你这么坚持，我也不阻止你。不过你记住，人在宫中呢，不比外头。这深宫大院有很多的规矩，以后你可得更加小心。嗯，我知道，多谢贝勒爷的关心。别这么见外，以后叫我格太好了，别叫我什么贝勒爷了，知道吗？这样不太好吧？我让你叫呢，有什么不好的？那好，那韩香恭敬不如从命了。格太，这样就对了。我送你回司衣库吧。哦，不用了，我自己回去就可以了，不用麻烦你了。不麻烦。其实我送你回去，还有其他的事情要办。走。韩香好像并没有受到处罚，只是格泰贝勒和同司库在大厅不知道在说些什么。哦，就是这样了。我知道了，这件事情我不会张扬出去
，否则的话，对太子和韩香都不好。嗯，还有，有人拿鞋子丢太子妃娘娘一事，虽然我还没有查出是什么人干的，但我相信，一定不是韩香做的。但是韩香她已经向我承认了是她做的。贝勒爷，你为什么这么肯定，这事不是韩香做的？因为我发现韩香穿的那一双鞋子根本就不合脚。韩香那个人，就是喜欢替人出头，打抱不平。我相信，他是替人顶罪。佟司库，你千万不要怪罪他。没想到，原来是我误会了韩香。韩香呢，真的是心地善良。贝勒爷，你好像跟韩香很熟似的。没有，我只是希望好人有好报。啊，佟司库，以后你要多多照顾韩香，知道吧？知道。啊，另外，我还有一事相求。什么事？贝勒也尽管吩咐。我想见冷雪燕。哇，上次想请你吃饭没有请成。这个是多谢你替我绣的荷包，谢谢你，贝勒爷，您客气了。那我就不打扰了，告辞。恭送贝勒爷。雪燕，能不能把那块玉佩给我看一下？可以，不过要小心点啊。嗯。哇，好漂亮的玉佩啊！好看呀，好看。佟司库，听说韩香回来了，我能不能去看看她？可以，去吧。嗯。好了好了，大家都快去做事吧。走韩香，韩香，春竹，这是谢天谢地，还好你没事，否则我会内疚一辈子的。傻瓜，什么内疚一辈子啊？你看，我这不是没事，好好的吗？可是太子殿下突然把你抓去，真的什么事都没有，他没有说什么吗？你看我，你看，你看。哪有什么事啊？你呀、啊，就不要再替我担心了，好不好？那就好，那就好。这件事情差一点就成功了，都怪那个格太跑去找太子妃，才把整件事情给搞砸了。哎，太子殿下，说起这个格太啊，既无礼又傲慢，现在连我阿玛都很头疼。哎，是是是，再加上印提和印纸跑去找皇阿玛告状，现在可好，我这头上又多了个紧箍咒，这可怎么办呢？太子殿下，这事儿既然已经闹到皇上那儿，那咱们只能智取，不能硬来了。废话，本太子当然知道要智取，可是智取要动脑筋的嘛，起码打仗容易，这动脑筋呢、啊、难着呢。哎，太子殿下，天下无难事，只怕有心人。你可千万不能放弃，只要有机会，咱们哥俩一定全力以赴的帮您。那是啊，我们肯定赴汤蹈火，在所不辞。好，我就等你们俩这句话。只要你们俩真心帮我，我就不相信得不到柳寒香。来，我们干杯！来来来来来来来。主，这么晚了还不休息，还在扫地呢。因为我看这地上落叶多，有点脏，所以先扫一扫，怕明早检查过不了。那我帮你扫吧，谢谢您啊。哎，雪燕，你以后可要在贝勒爷面前多帮我们美言几句啊。对呀、啊，就是啊。你知道姐妹们的手艺都很不错，用得着咱们姐妹的地方，你也帮我们多介绍介绍啊。是啊，就是。呃，我会帮忙留意的。啊，好。但这种事情呢，真的说不准，万一没有机会，我也没办法。啊
韩香，春竹，你们在扫地啊？刚好我这有些碎布呢，你们就顺便啊。雪燕，你干什么？还有碎布呢？还有还有，住手！你太过分了吧？什么过分不过分的？你们不是在扫地吗？有什么关系啊？你，喂。你们在干什么？佟四库，你看韩香她……好了好了，全都给我回房去，不准出来。春竹，你不要扫了，你也回房去。韩香，你跟我过来。韩香。你秉着秀奎的光环进到司衣库，原本就很容易引起他人嫉妒，成为众矢之的。再加上你的个性喜欢替人打抱不平，这样就更容易引来祸端了。以后你别再强出头了，知道吗？可是，这次分明是他们无礼在先呢。就好像太子那样，他把你抓走，虽然是他无礼，但不管怎么说，他都是主子。你斗得过他吗？我，我在宫里这么多年，很清楚宫中的规矩。咱们做奴才的，首先要明白，只能尽本分，把自己的事情做好。至于其他的事，我们就应该睁一只眼闭一只眼，做到能忍则忍。那可是，童子苦。你听我说，韩香，你还年轻，很多话现在说了你也不明白，但是我的经验比你丰富。我今天说这些话是为了你好啊，韩香，感谢佟司库的告诫，韩香会记住的。好了，很晚了，你回去休息吧。是。让尹仁逃过一劫，真是便宜他了。皇马不是已经告诫过尹仁，让他以后不要再犯了吗？只是告诫，又没有惩罚。念侄，如果尹仁要是再违背皇阿玛的旨意，按照皇阿玛的脾气，会轻易饶了他。你的意思是？我的意思是，既然现在有拉下太子的大好机会，那我们就应该好好的把握，再替尹仁制造出非礼秀女的事情来。到时候皇阿玛会再饶了他。哎，你说的这个主意不错，就照你说的办。叶芝，你听我说，咱们这样。谁？尹仁啊，尹仁啊，你不是喜欢调戏宫女吗？这回你就好好的玩个够吧。走，快去告诉皇阿玛去。
，太子妃娘娘有请两位阿哥前去御花园一聚。咱现在可没空，有要事得马上去处理。太子妃娘娘说了，要是两位阿哥不去的话，那么今天的事情就会让皇上知道。太子妃又知道什么事儿了？两位阿哥心知肚明，又何须珠儿把话说明呢？大胆，别胡乱瞎说，我们俩可什么都没做。珠儿不敢，只不过珠儿想提醒两位阿哥，太子妃娘娘还在御花园候着您呢。娘娘，两位阿哥已经带到。嗯，你先退下吧，去做本宫交代你的事。是。敢问太子妃找我们前来，究竟有何要事？两位阿哥，请先入座吧。感谢太子妃美意，不过我们兄弟还有要事要赶着去处理。你们不用去了，你们想陷害胤仍的事情，我已经知道了。什么陷害？我们听不懂太子妃在说什么。既然两位阿哥不想承认的话，那我今天就把话挑明了说。珠儿之所以会出现在厢房外。这可不是巧合。你这个节骨眼上别跟他起冲突，对他没好处。我们先回去吧。咱们走，走。你们千万给我记住，要是再敢陷害胤仍的话，我一定不会让你们好过。今天发生的事情你都忘了吗？我只记得我在追一个蒙面人，追到这里我就被人给打晕了。之后的事我就记不得了。你呀，差点让印提和印纸给设计了。要不是我呢，你这个太子之位啊，早就不保了。他们居然敢设计我！总之呢，印提印纸。经过今天的事情，我相信他们以后不敢再对付你了。你就把这件事情忘了吧。我们早点回寝宫休息。儿臣参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。都起来吧！谢谢皇上。皇上，皇太后的寿辰即将到来，敢问皇上如何办理这次寿宴？今天找你们来，就是为了这事儿。皇太后的寿辰要到了，那我上次请江苏制造送来的布料，这次可派上用场了。皇太后的寿辰，王公贵族都会到，到那时候，我穿什么衣服好啊？不如就穿那件，手工刺绣的那件。嗯，行了行了。是皇太后的寿宴，又不是你们的寿宴，就只想到自己，成何体统？皇上，请息怒，他们也是因为尊重皇太后，才会想要力求表现的呀。最好是如此。
还有，皇太后已经三年没治新衣了，就请广储寺。我的大寿，皇上有旨，令我们司衣库为皇太后缝制新袍。啊，太好了，太好了！不知道我们行不行？佟司库，那我们当中谁有这个荣幸，能为皇太后缝制新袍啊？为了确保新袍的款式别出心裁，我决定让我们司衣库所有的秀女，在三天之内选送描绘新袍的款式与图样比稿，一旦获选，可以挑选一名帮手，而且。还可以免除两个月的杂役，专心制袍。如果得到皇上钦点选中的话，还会有另外奖赏。我们也试试吧。好啊。这次啊，真是个好机会。要是能够替皇太后做新袍，一定会名声大噪，大出风头的。春竹啊，你为何总想着出名呢？因为啊。我从小就被人欺负，让人看不起，所以我常常幻想，我能够，嗯，功成名就，衣锦还乡，让大伙儿对我另眼相看。我看啊，只要你肯努力的话，一定可以成功的。你就别安慰我了，我知道我的手还不够灵巧，再加上我一到大场面就容易紧张，常常准备老半天的事，都会被我给搞砸。没有人天生就会应付大场面的，我想。你只是缺乏临场经验而已。不过呢，咱们是想要做出好的作品，又不是单纯的想要去比试竞赛不可。当然还是要比试竞赛啊，这样才能分得出高下，站上枝头做凤凰。不过这次有你这个秀魁在，我要入选根本不可能。但是你要是入选的话，怎么样啊？一定要找我当帮手，好让我也沾沾光。那有什么问题？我也要趁这个机会好好的证明一下我自己的实力。上回选秀魁时，只因我的手受了伤，才会输给那个柳寒香。这回说什么我也要打败他，才不会让他再继续嚣张下去。雪莲木儿，你们找我来干什么呀？没什么，只是近来大伙为了皇太后做新袍的事儿忙得不可开交，所以。想请你帮个忙，陈竹啊，你不是向来都很乐意帮大伙忙的吗？你们要我帮什么忙啊？是这样的，咱们几个新人要轮流做杂役，这样一来心思就不能集中在设计皇太后的新袍上了，所以我们想请你替我们做杂役，如何啊？可是我跟你们一样。也在绘制皇太后的新袍啊，春竹，凭良心说，你觉得依你的功力，有可能获选替皇太后做新袍吗？我劝你还是不要白费力气，不如把那些力气花在做杂役上，更实际一些。可是我，春竹，我们现在愿意好声好气的跟你说话，是看得起你，你可别摆谱，给脸不要脸啊！我没有。没有，那你是答应啦？嗯，好，既然你已经答应了，那咱们就白纸黑字的写下来，免得你到时候后悔。来，过来，还要签字啊？对呀、啊，哎呀，别啰嗦了，快签吧，快点。你们有没有看见春竹啊？他怎么没来用膳啊？可能他还在设计皇太后的新袍图样吧。你就先吃吧。嗯
春竹，你怎么一个人在这洗碗呢？今天不是轮到雪燕他们做这些杂役吗？没有了，反正我也没事，就帮帮他们了。你老实告诉我，是不是雪燕他们威胁你，要你替他们做这些杂役啊？不是的，反正就像他们说的，我压根儿不可能入选替皇太后制作新袍，所以帮帮他们也无所谓。好啊，雪燕他们竟然这样说你，简直是欺人太甚了！不行。我得找他们理论去。哎，韩香，别去，别再为了我惹事了。春竹，难道你甘心受人家的欺负，甘心做这些杂役吗？好歹你也是经过重重选拔，进了四衣库来当秀女的。你是来干针线活的，不是来给别人当受气包的。这我也知道啊，可是招人才济济，入了四衣库以后，我才发现自己的手艺根本比不上人家。春竹，我不许你这么看清你自己。如果你觉得自己不行，勤能补拙呀，你何必这么委屈你自己呢？如果你不敢为自己去争取权利，我替你去。哎，别去。好了，我明白你的意思了。这样吧，要是你真的想帮我，就争一口气，入选替皇太后做新袍，到时候你选我做你的帮手，这样我不就能免除杂役了吗？好，我不会让你失望的。我已经看过你们所有人的作品了，大致上来讲，水平都非常高。不过，总要分出个高低胜负，才能派出代表参与最终的比试。好了，所以啊，我现在宣布，在这次比稿中最好的三帧图样。乌兰，你经验丰富。在所有画作中，你的搭色最好，你入选了。谢谢佟司库。接下来入选的这两位，是今年的新秀。你们这些前辈，以后可要加把劲儿了。嗯嗯。韩香、雪燕，恭喜你们两个入选了。谢谢佟司库，谢佟司库。不用谢我，这是你们两个人通过自己的努力得来的结果。雪燕，你的设计精致华美，我个人十分喜欢。不过韩香，她设计的图案别出心裁，我也十分欣赏。好了，现在你们三个人各自选一名帮手。乌兰，你先选吧。我当然选我的好姐妹三华了。雪燕，那你呢？我也不知道该选谁。其他姐妹都很好，那我就选和我最有默契的木儿吧。韩香，轮到你了。春竹，你愿意做我的伙伴吗？我当然愿意了。好了，从现在开始，你们这三组的人可以免除杂役两个月。不过你们一定要记住，一定要全力以赴，做好新袍。知道吗？是。我好秀呢。彭斯库，你最后选出来这三幅图样各有千秋，水平也高，相信这回新袍出炉，一定不会让皇上和皇太后失望的。有李光楚您这番话，那我就放心了。嗯。哦，对了，刚刚王公公前来捎话说。皇上很重视这次替皇太后做新袍的事，所以想亲自见见入选的三名人选。我等会儿还有其他事情要处理，你就替我带他们去觐见皇上吧。是，那我现在就回去带他们三个人去见皇上。嗯，属下告退
，刚好皇太后也在此。佟司库，你就好好介绍一下你的秀女们吧。是。这一位是我们司衣库的司将乌兰。别这么害怕，哀家又不会吃人，放轻松点儿。嗯。第二位，是今年新晋的秀女冷雪燕。嗯。哈。嗯。这一位是我们今年的秀魁，柳寒香。杀了正营成灵等定神穴位，目前已无大碍，请皇上不必担心。皇额娘，一丹，皇额娘，哎，皇额娘，觉得怎么样了？皇上，一丹人呢？哀家要见他，快叫他来。皇额娘。儿臣刚刚已经查过，那新来的秀女名叫柳寒香，家里世代务农，她不是乙丹，只是长得跟乙丹颇为相像罢了。不是乙丹。啊很像，这世上怎么会有长得这么像的人呢？敢问皇太后，奴婢真的很像乙丹格格吗？是的，哀家真的很想念乙丹，所以刚刚看到你，也就误认为你就是乙丹了。那乙丹格格，他现在人在哪里呀、啊？寒香。皇太后没有问你话，不可以乱问的。禀皇太后，韩香刚刚入宫没多久，对宫中规矩还不熟悉，请皇太后恕罪。不知者无罪。哎呀，一丹，这件事虽然过了那么久，哀家还是忘不掉一丹。要是真能再见到他，那该有多好！只可惜，皇额娘，请保重凤体，逝者已矣，就别再多想了。啊，奴婢该死，刚才奴婢不小心提起了皇太后的伤心事，还请皇太后见谅。哎，不要紧。越看你，越像哀家的乙丹。这张脸多乖巧！算了算了，不提了。
秀儿去哀家房里，拿一只凤凰簪子过来。是。韩香啊，哀家跟你有缘，这簪子，哀家就送给你当见面礼了。皇太后，奴婢身份卑微，岂敢受此厚礼啊？哀家说要送给你，你就收下吧。哀家要亲自给你戴上。是。美呀、啊，美极了！韩香，多谢皇太后的恩赐。好。幸好今天是虚惊一场。好了，如果没什么事的话，你们就快点回去，赶制皇太后的新袍吧。是。是哎，韩香，为什么你还不走啊？有什么事吗？嗯、呃，佟司库，韩香有一件事情想请教你。什么事啊？佟司库，其实。其实我想问的是，有关以丹格格的事情。我进宫的时候就知道，后宫之内禁忌很多，有的禁忌还是不知道的好。谢谢乌兰姐提醒，我也只是随口问问。看太后这么思念以丹格格，想必当年以丹格格一定很讨太后欢心的。也许吧。关于以丹格格的事是禁忌，你最好不要再问。但是太后的其他禁忌却必须知道，而且要谨慎提防。皇太后有什么禁忌呀、啊？你有没有发现，这皇宫里头百花齐放，却独独缺少芍药？皇太后对芍药的厌恶程度，那可是到了连听到都不允许。所以，咱们司仪库在设计绣花图样时，总是得避开绣上芍药。原来如此，多谢吴兰姐提醒。所以，我也只知道十几年前，以丹格格是意外身亡。至于怎么过世的，我就不是很清楚了。可是，一旦贵为格格，难道宫里面就没有人派人去查吗？这未免也太奇怪了吧！这件事情与你无关，你怎么这么激动？我我我我也不知道啊。可能是皇太后说，我跟以丹格格有几分相似，所以不自觉的就对这位格格多了几分好奇。好了，别说我佟司库没有提醒过你。宫里面有宫里面的规矩，以后少说话，多做事。不然的话，太多的好奇心只会惹祸上身，知道吗？是，韩香知道了。好了，快点回去准备吧。过一会儿，我会去检查你们每一个人的进度。嗯，韩香告退。长得还真像一丹哥哥。春竹，你先按照我会的线条把布给裁出来，然后交给我，我来负责接缝。嗯，没问题。我们要来不及了，快一点，这样好。海香，再接下来呢？啊，我们先一人一边绣袖子上的花纹，最后再轮流把衣身的花纹给绣上去。
同思故。嗯，你们继续做，别因为我而影响你们刺绣。是。绣工不错，真是栩栩如生，比你们的画稿更加精彩万分呢。谢佟司库赞誉。雪燕，你真棒！哎，韩香。你是不是又加了一些东西上去啊？佟司库真是好眼力，我的确是在圆领、衣袖及衣襟的镶边处做了一些细节的调整，这样有助于烘托主题。多加一些细节虽然很好，不过你记住千万别喧宾夺主，一定要掌握好分寸。谢谢佟司库的教诲，韩香会小心处理的。春竹，你为什么会有这把剪刀啊？哦，这把剪刀是我的，是你的。你怎么会有这把剪刀呢？嗯、怎么了